ถ้าในวันแรกนี่เราควรจะพูดกันถึงโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันแต่การที่จะรั่วทำไมกันนั่นมันก็ต้องรั่วธรรมะนั่นคืออะไรบ้างตามสมควรเราจึงจะพูดให้เห็นว่าทำไมจึงจะจึงต้องมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะอันดับที่1เราต้องถามคำถามว่าทำไมธรรมะทำไมธรรมะแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้เราต้องรู้ว่าทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรทำไมธรรมะคืออะไรอยากจะสรุปสั้นๆให้ท่านเข้าใจได้ง่ายว่าธรรมะคือความลับของธรรมชาติที่เราจำเป็นจะต้องรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ได้รับผลดีที่สุดอยากจะเล่าให้คุณฟังสั้นๆว่าคำว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือธรรมะคือการพัฒนาชีวิตถึงระดับสูงสุดนั่นเราหมายความว่าถ้าทำให้มันหมดปัญหาทุกชนิดหรือหมดความทุกข์ทุกชนิดทุกความหมายของคำว่าปัญหาและความทุกข์เมื่อเราเราพูดถึงธรรมะ Is appropriate to the meaning of the word tuka. This is what we mean by developing life. We should talk about the word "lack." Lack means a little bit. Because it has to do with the meaning of the word "lack." If we ถ้าเราไม่รู้ความลับของสิ่งนั้นเราก็ปฏิบัติสิ่งนั้นให้รู้ล่วงไปไม่ได้เช่นความก้าวหน้าเรื่องอประมาณูเรื่องอวกาศเรื่องอะไรต่างๆนั้นสำเร็จได้เพราะเรารู้ความลับของมันนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ความลับของชีวิตเราก็จะสามารถพัฒนาชีวิตได้ถึงที่สุดที่มันควรจะพัฒนา We need to speak about secrets a little bit or about the secret When we understand the secret of something then we are able to practice it or carry out that thing successfully For the highest results and the most benefit. For example, the explorations of outer space, or the things that have been done with atoms, atomic power, and nuclear things. 
these have only been successful through the knowing of the secrets of these things, the secrets of space and the secrets of the atom. And so this has allowed developments in these areas. The same thing is true with life. In order to develop life, we must know the secret of life. ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ความลับของมันมันก็คือชีวิตนั่นเองในชีวิตในที่นี้ในในในเรื่องธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติในภาษาบาลีนั่นอาจจะไม่ตรงกับในภาษาอังกฤษนักแต่ก็พอจะเข้าใจกันได้เขาถือว่าธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นไปได้ในตัวมันเองมันมีกฎของมันเองนี่เราจะกับธรรมชาติเราจะต้องรู้ความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตจะก่อน so we're going to talk about the secret and the specific secret of the secret of life this is what we need to look into The secret of life is tama or dhamma, and we can say that the secret of life is in Thai tamachat. Tamachat is usually ex- explained or translated as nature, but the meaning that many Westerners give to the word nature is quite different than the word tamachat. Tamachat means something. Which exists within itself, by itself, and of itself. So when we say nature, this is the kind of meaning we're giving to it. So the the secret of life is tama, is nature, that which exists in and by itself. เมื่อเราพูดถึงธรรมชาติก็หมายถึงชีวิตซึ่งมีความหมายถึงสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติแล้วก็ตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นนั่นเป็นสี่ความหมายด้วยกันอย่างนี้ When we speak about the secret of life, and we're speaking about t a m a we can talk about the four meanings of t a m a The first meaning is nature itself. The second meaning is the law. Of nature, the third meaning is the duty that must be performed according to that law of nature, and the fourth meaning is the fruit or benefits that arise out of performing that duty according to the law of nature. These are the four meanings of tama. <coughs> ที่นี้จะต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายมองดูที่ตัวเองตัวชีวิตตัวเราเองเนี่ยร่างกายและจิตใจเรียกว่าตัวเราสมมติเรียกว่าตัวเราในตัวเรานี้มันมีธรรมชาติที่ประกอบกันเป็นร่างกายเป็นต้นแล้วก็มีกฎของธรรมชาติที่ควบคุมธรรมชาติเหล่านั้นอยู่ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหรือตามกฎนั้นๆแล้วเราก็ได้รับผลอยู่คือเป็นความสะดวกสบายหรือถ้าปฏิบัติผิดก็ได้รับผลเป็นความทุกข์ในชั้นนี้คอยมองให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในตัวเราคนหนึ่งนี่มีธรรมธรรมะหรือธรรมชาติอยู่ทั้งสี่ความหมาย 
So I need to t ask you to take a look at yourselves, or more specifically as, at these bodies and minds that we imagine to be ourselves. So take a look at this body and this mind. If you look, then you will see nature. You will see the, that the body and everything else is nature. And then you will see the law of nature. And in this body and everything, we can see the duty that must be performed in line with that law of nature. And then fourthly, we, we will see the results of performing that duty. If the duty is performed correctly, the result will be well-being, tranquility, and coolness. But if the duty is performed incorrectly, then the result will be tukka, unsatisfactoriness, discomfort, um, anguish, pain, frustration. So this, we can see that if we look at the body, mind, and everything here, we will have all four meanings of the word tama or nature. เมื่อมองเห็นทั้งสี่ความหมายนั่นแล้วก็คือเห็นธรรมะครบถ้วนทั้งสี่ความหมายก็เห็นว่าชีวิตประกอบอยู่ด้วยเอ่อธรรมชาติทั้งสี่ความหมายอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ความลับของสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเราจึงไม่สามารถปฏิบัติ
and so we don't take much interest in the secret of life which enables us to reach those high levels and so in talking about developing life we need to realize and understand how far life can truly be developed and so this is another point which we must consider and understand ในชีวิตพัฒนาชีวิตนั้นคือทําให้ชีวิตเจริญถึงระดับสูงสุดคืออยู่เหนือปัญหาอันแหละความทุกข์ทุกระดับและทุกความหมายอยู่เหนือความ
สำหรับคำว่าพัฒนาชีวิตนี้เราจะกำหนดกันสักสี่สี่หัวข้อคือว่าเรามีการกระทำชนิดที่ป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อเราก็สามารถขจัดไอ้อันตรายที่มีอยู่แก่ชีวิตนั่นให้ออกไปแล้วเราสร้างความเจริญความก้าวหน้าที่น่าพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็เรารักษาไอ้ความก้าวหน้านี้เอาไว้ได้และทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นสี่ความหมายด้วยกันดังนี้คือป้องกันอันตรายและขจัดอันตรายสร้างสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็รักษาและเพิ่มพูนในสิ่งที่น่าปรารถนาในความหมายสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าพัฒนาชีวิตได้ so when we talk about developing life we can we can explain this in four areas or under four topics We can say that there are four aspects of developing life. The first aspect is to prevent dangerous things from arising. To prevent dangerous things from doing anything nasty to life. The second meaning is to to clear away, to get rid of, and destroy. Any of the dangerous things that have arisen in life. The third meaning is to to give rise to, to produce, and to have progress in things which are useful and beneficial for life. And then the fourth is to maintain and protect and. Preserve things that have already occurred and that are useful and beneficial. So these are the four aspects of developing life: getting rid of or preventing the arising of dangerous things, getting rid of dangerous things which have already happened, causing useful things to arise, and maintaining. The useful and beneficial things that have already arisen. การพัฒนาชีวิตเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเห็นชัดแจ้งแล้วว่าเป็นหน้าที่เราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นการพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆท่านนี้คือการ The development of life is our duty. This is the direct meaning and importance of the word duty to develop life. This is the duty of all human beings. ทีนี้ในการพัฒนาชีวิตนั่นเราต้องการหรือต้องมีธรรมะสี่อย่างสี่อย่างคือสติคือสัมปชัญญะคือปัญญาคือสมาธิเราต้องมีสี่อย่างนี้เป็นเครื่องมือเราจึงจะสามารถพัฒนาชีวิตได้ In order to develop life, we must have in our possession four very important tools. We can call these two, four dharma tools or four dhammas. Which we need to develop life. These four tools of dhamma are sati, 
mindfulness, sampachanya, wisdom in action or applied wisdom, panya, wisdom, knowledge, and samati, concentration. These are the four tools which are needed to develop life. การฝึกวิปัสสนาหรือพัฒนาจิตนั่นก็เพื่อทำให้เกิดธรรมะสี่อย่างนี้ขึ้นมาอย่างเพียงพอสำหรับจะพัฒนาชีวิตจึงต้องสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาจิตให้มีธรรมะที่จำเป็นสี่อย่างดังที่กล่าวแล้ว <coughs> So the practice of vipassana meditation insight meditation is a way to develop the mind to train the mind so that these four dhamma tools are developed And increased. So this is why we need to be interested in meditation, in vipassana practice, in order to have these tools that are necessary for the development of life. ในการพัฒนาจิตปฏิบัติวิปัสสนานั้นมีมากอย่างมีมีหลายระบบหลายแบบแต่แบบที่เห็นว่าดีที่สุดเท่าที่พบแล้วนะก็คือแบบที่เรียกว่าอาณาปานสติภาวนาอาณาปานสติภาวนาซึ่งเราจะได้ศึกษากันโดยละเอียดต่อไป As far as this thing called mental development or vipassana meditation, there are many, many different kinds of this available. Many different techniques for developing the mind. But of all the techniques which we have come across, of all the different practices that we have seen of and heard of, the one that is most useful. And most powerful is called anapanasati pawana, or mindfulness of breathing meditation. The practice of mental development based in mindfulness of breathing. And so, this is the practice that we will be talking about in deal from here on, in in detail from here on. คำว่าอานาปานสติภาวนาในความหมายที่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นคือการนำเอาความจริงความถูกต้องความจริงของธรรมชาติข้อใดข้อหนึ่งมากระทำไว้ในใจให้ควรศึกษาพิจารณาเห็นอยู่ในใจทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกคำถูกต้องแปลว่าอานาปานาสติภาวนาคือการเรียนรู้สิ่งที่เราเรียนรู้ในธรรมชาติและเราทำนี้ด้วยการเอาหนึ่งอันหนึ่งของธรรมชาติของธรรมชาติ Of reality, and we study that object every time we breathe in and every time we breathe out. So this is the meaning of of mindfulness of breathing meditation: to take some object of nature and study it while we are breathing in and breathing out, and while being mindful of breathing in. And breathing out. This is the correct meaning 
of mindfulness of breathing เป็นความจำเป็นหรือจะว่ามีประโยชน์มากในการที่ถ้าเราจะรู้ความจริงของอะไรเราจะต้องเอาความจริงของเรื่องนั้นมากำหนดมาพิจารณามาแยกแยะมาศึกษาอยู่อย่างจริงจังทุกครั้งที่มีการหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยขอย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าต้องเอาสิ่งนั้นมาจะทำไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาก็หมายความว่าทุกครั้งที่มีการหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจออกก็รู้เรื่องนั้นหายใจเข้าก็รู้เรื่องนั้นหายใจออกก็รู้เรื่องนั้นหายใจเข้าก็รู้เรื่องนั้นนี่เป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพื่อจะให้เกิดความรู้ที่เราต้องการจะรู้อย่างเพียงพอและเกิดการเปลี่ยนแปลงในใน,ในจิตใจหรือในภายในของชีวิต This is a very powerful secret of nature which you ought to understand. So we're going to repeat it some more. This powerful secret of nature is that if you want to know the reality of anything, of anything whatsoever, the way to do it is to study that thing, to study the reality of that thing within the mind. To whatever it is you want to understand and know, you take the reality of that thing within the mind. And study it there every time while breathing in and breathing out. While there is the awareness, the knowing of breathing in and breathing out, that the reality of that thing, that truth within the mind, is studied, analyzed, scrutinized, observed until it is the reality of it is seen. While breathing in and breathing out, this is a most profound secret of nature, which enables us to develop the mind and realize the truths of nature that we need to know. ที่จริงคำว่าอนาปานสตินี่มีความหมายกว้างถ้าเราระลึกด้วยสติถึงอะไรอยู่ทุกหายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าอนาปานสติได้ทั้งนั้นสมมติว่าท่านคิดถึงบ้านของท่านที่เมืองนอกหรือว่าคิดถึงบุตรปัญญาครอบครัวของท่านที่เมืองนอกอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็เรียกว่าอนาปานสติได้เหมือนกันแต่ท่านแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการในที่นี้ที่เราต้องการในที่นี้ก็คิดถึงธรรมะคือความจริงของธรรมชาติชนิดที่จะดับทุกข์ได้นะ่ะเอามาทำไว้ในใจให้มากพอให้ครบถ้วนพอที่จะขจัดปัญหาหรือความทุกข์ได้ที่เรียกว่ามีธรรมะสี่อย่างอย่างที่กล่าวแล้วอย่างเพียงพอนั่นเอง <coughs> Actually the meaning of anapanasati can be quite broad and general In its most general sense anapanasati means to to think about or to reflect upon anything while breathing in and breathing out This means that you could be thinking about your home in some foreign country while breathing in and breathing out. That would be a form of anapanasati, mindfulness of breathing. Or you could think of your mother, or your wife, or husband, or your children, or your family, while you are breathing in and breathing out. This is the broadest meaning of mindfulness of breathing. But that's not what we're interested in doing here. Instead of just taking anything 
as the object of the mind. We take Dhamma, truth, reality, nature, as the object of the mind. And we take specifically aspects of nature, specific truths, which when developed and used will free the mind of suffering, of tukkha. So in the Anapanasati we practice here, we take certain specific dhammas and are study them while breathing in and breathing out. And in so doing, we develop the four dhamma tools of mindfulness, wisdom in action, wisdom and concentration, which we mentioned earlier. So this is the kind of anapanasati that is most useful. ที่ถูกต้องที่จําเป็นที่ควรจะเอามาทําไว้ในใจทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกนี่คําตอบก็คือว่าเรื่องความลับของร่างกายของกายในความลับของส
that I'd like you to memorize these four basic things that we need to study. And I'd like you to do so with the Pali word. Then you will have the most clear understanding later, and this will be of great reference to you in your meditation practice. So the first thing is gaya, gaya, or body. Gaya, vetana, or vetana, vetana. Then chitta, chitta, the mind, and tama, tama. So gaya, vetana, chitta, tama, tama. Please remember these four things. These are the four important things that we need to study within the mind. These have to arise. We have to learn how to develop these within the mind and study them there. This is because these four things are already taking place in life. These are the four fundamental aspects of life but they are also the source of many of our problems. Because we don't understand these four things, all sorts of problems are happening in our life. Because we can't control these four things, because we can't keep them within balanced limits, they are a source of tukka. So thus it is very, very important to study these four things, gaya, the body or bodies, vetana, feeling or feelings, citta, mind, and tama, truth, reality, nature, whatever. นะครับนี่ถ้าเป็นภาษาบาลีมันแปลว่าเป็นหมู่เป็นหมู่ฉะนั้นเองหมู่ของอะไรก็ได้ที่กว่ากายนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างจะเป็นอวัยวะอย่างไรเท่าไรจะเป็นธาตุอะไรเท่าไรส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ยังมีแบ่งออกไป
which are compounded together into this body. So this is the meaning of Gaya. We need to study this Gaya and see how it exists and what it is like. And most of all, we need to study the one very important subcomponent or component of this body, which we can call the breath body. In this overall body, or this body group, the flesh group, there is one subgroup, which we can call the breath, or the breath body. And so we need to study this breath body especially. And we need to study how the breath exists, how it, how it acts, how it changes, and also what influence it has on the rest of the body. This breath body is very, very important but we, because we can see that it is the thing which sustains life for the rest of the body. If this flesh body were to lose the breath body, that it would no longer be able to maintain itself. So we can see the breathing as that which sustains the rest of the body. This points out a very, very important relationship that we need to study. Now this overall body, this flesh body, is something that we cannot directly control. That is not within our abilities. However, we, there is a way to indirectly control it, to master it or to gain mastery over it. And this is by using the breath body. By using the breath body properly, we can, we can control the overall flesh body. So this is something that we need to study and learn about. And this is what we're talking about when we talk about the secrets of Gaya or the body. ศึกษาเรื่องลมหายใจเอ่อกันอย่างพิเศษอย่างอย่างอย่างแจ้งกําหนดลมหายใจทุกชนิดจนรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรเอ่อลมหายใ
these need to be studied. We keep on studying them in order to, to understand the characteristics of the breath and the conditions of the breath. And we just keep on studying the breath constantly. Each kind of breath that arises, note it, clearly see it in order to learn about it. And after doing this for a long, long time and becoming clear about the nature and characteristics of the breath, then we can begin to study the influence of the breath body. The breath has a great influence on the rest of the flesh body, on the rest of this physical body. And this influence needs to be seen very, very clearly. So after studying and observing all the many kinds of breath, then we must observe and note this influence of the breath upon the rest of the physical body. And we do this until we see absolutely clearly that the breath in the rest of the body are completely, very closely interrelated to the point where we see that the breath body conditions the flesh body, that this breathing conditions the physical body. When we see that the breath is the conditioner of the physical body, then we will begin to understand the secrets of the body.ถ้าเรารู้ว่าไอ้กายเมื่อเซตบอดี้เนี่ยก็มีไอ้กายลมหายใจเซตบอดี้เนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งเป็นเป็นคอนดิชั
and many other useful things also will happen. เดี๋ยวนี้เรารู้ความลับของกายแล้วหมวดที่หนึ่งต่อไปนี้เราไปรู้ความลับของไอ้หมวดที่สองคือเวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อมนุษย์หรือต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายผมจะมาจะพูดชนิดที่ท่านทั้งหลายจะประหลาดใจว่าไอ้โลกทั้งโลกสัตว์โลกมนุษย์สัตว์มีชีวิตทั้งทั้งโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวทนามันอยู่ภายใต้อำนาจอของสิ่งที่เรียกว่าเวทนามันก็ฟังดูก็น่าหัวหรือไม่น่าเชื่อแต่คอยคิดดูดีๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกเวทนานั่นแหละคือสิ่งที่บังคับคนทุกคนให้ให้ทำอะไรแต่ตามตามที่เขาต้องการเมื่อเขามีสุขเวทนาเขาก็คิดไปอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งเพื่อได้สุขเวทนาเมื่อได้ทุกขเวทนาเขาก็คิดเขาก็ทำไปอย่างหนึ่งเพื่อต่อสู้เพื่อเป็นปัญหาที่จะต้องเกิดความทุกข์คอยมองในข้อนี้ให้เห็นให้ชัดเลยว่าไอ้ไอโลกทั้งหมดเนี่ยมันมันอยู่ภายใต้การวงการของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาแต่มันอาจจะมีขั้นตอนอย่างอื่นเช่นว่ามีตัณหาไปตามเวทนาแล้วก็บังคับไปก็ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีอิทธิพลมากเนื้อจิตใจเราทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาจึงต้องรู้จักความลับของมันให้ดี Okay let's imagine that we fully understand the secret of the body after that we need to understand the secret of what we call e d w e t a n a The vetana or vetana, these feelings, are the things which have the highest and most powerful influence on human life. These feelings have abs- have very powerful control over what we do. Not just the. This is not only true of human beings; it is true for all living creatures, for all living things, that the vetana. Influence life in a very powerful way, so we can say that the entire world is controlled by the w e t a n a and so we need to really look into these things. We can see that when there are happy feelings, pleasant feelings arising, that the the mind is enslaved to these things. And does what it can to get more of these feelings to sustain them, and so these pleasant feelings are always pulling the mind in a certain direction and conditioning certain kinds of activity. And then the unpleasant feelings, which we we don't at all like, these condition the mind in a different way. These influence life in another direction, but. Still leading to all kinds of habitual responses. So these w e t a n a have a very powerful control over over life in what we do, and this means that to be free, we need to understand these things which which dominate the world. We can say that the whole world is within the the circle of these w e t a n a The whole world is trapped. Within the influence of this conditioning of the w e t a n a if we study Dhamma, we also know that there are other things which influence the mind. But we can say that the w e t a n a have the strongest and most powerful influence. And so, it is necessary for us to understand the secret of these things that we call w e t a n a 
อยากจะพูดประโยคหนึ่งซึ่งท่านอาจจะหัวเราะก็ได้ตามใจที่จะพูดว่าถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราก็จะควบคุมโลกได้ถ้าเราควบคุมเวทนาได้ตามที่เราต้องการเราก็จะควบคุมโลกได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้ไม่มีใครควบคุมได้แล้วไม่ได้คิดจะควบคุมโลกจึงเป็นไปอย่างที่ปราศจากการควบคุมที่ถูกต้องก็มีวิจิตรการมากมายเห็นไหมเพราะว่าเขาควบคุมเวทนาในขั้นต้นไม่ได้เป็นมูลเหตุให้เกิดการกระทำชนิดที่เป็นวิจิตรการทั้งหลายขึ้นมาในโลกเช่นสงครามเป็นต้น I'd like to say a sentence which you may laugh at. I'm going to say it anyway, and if you want, go ahead and laugh. If we can master the w a t a n a we will be able to master the world. If we can control the w a t a n a we will control the world. You may not believe this, but you can see that. In this world, where there is nobody interested in controlling the w a t a n a nobody has any interest in getting any mastery over these feelings, and so we can see that the world is out of control. Nobody controls the feelings, and so the world is completely out of control. There are all sorts of crises and problems arising constantly. All you have to do is open any newspaper, and you can read about them. All the wars, the famine, the corruption, the pollution—all these things are because we are are not at all interested in controlling the feelings, in getting any mastery over them. If we could completely control the feelings, then we would control the world. This is something you need to consider. ถ้าจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดก็พูดว่าเวทนาเป็นจุดศูนย์รวมแห่งต้นเหตุที่เกิดทุกอย่างในโลกฉันให้เกิดการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นในโลกเวทนาที่เขารู้สึกอยู่นั่นแหละเป็นเหตุบังคับให้เขาต้องการและก็กระทำไปตามที่เขาต้องการหรือแม้ที่สุดแต่ว่าถ้าเชื่อว่ามีการเกิดใหม่มีการเที่ยวไปในวัฏสงสารมันก็มีมูลเหตุอยู่ที่เวทนาเราเอควบคุมเวทนาได้ก็หมายความว่าเราควบคุมต้นเหตุหรือมูลเหตุหรือที่เกิดหรือบ่อเกิดของอสิ่งทั้งปวงได้นี่จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักสิ่งนี้ให้ถูกต้องทุกแง่ทุกมุมจนควบคุมมันได้ไม่มีความลับของเวทนาที่จะหลอกลวงให้เราทำอะไรอย่างโง่เคล้าอีกต่อไป We can say that the vetana are the focal point, are the meeting place for the arising of all the causes. Of problems in the world, the w a t a n a is the place where all the causes of our problems happen. Everything, all of our problems, have their causes centered around the w a t a n a It's because of w a t a n a that there is craving, that because there is hunger and de- and ignorant desire in the world. Because of our craving, our hunger for these kind, for this and that, we do all kinds of activities. So these causes of problems, these this craving, our ignorant desires, and the various activities we do that are inspired by these cravings, these all arise centered around the v e t a n a If we could have control over the v e t a n a if these could be kept within. Safe limits, kept within reasonable bounds, then the causes of problems would not be able to arise, and so life and the world would be free of these problems. 
So if we can understand the secret of the Vedana, then we will be able to control them. And by knowing this secret of the Vedana, of these feelings, then we will know the secret of controlling the world. Now for those of you who believe in things like reincarnation and rebirth or transmigration of spirits or souls or whatever, if you want to bring this transmigration or whatever it is you believe in under control, the way to do that is to bring the feelings under control because it is the feelings that lead to rebirth in this way or that way in heaven or in hell. So you need to understand the secret of the Vedana. ในกรณีนี้เกี่ยวกับเวทนานี้เราจะต้องรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าเวทนาคือสิ่งที่รู้สึกกับจิตหรือที่จิตรู้สึกเรียกว่าเวทนารู้จักตัวเวทนาแล้วก็รู้จักสิ่งรู้จักรู้จักเวทนานี้ว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเวทนานี้ปรุงแต่งจิตให้เกิดความคิดความนึกการกระทําการพูดอะไรต่อไปนี่เวทนาปรุงแต่งจิต <coughs> แล้วก็ข้อที่สามเราก็รู้ว่าจิตนี่เราควบคุมได้โดยการควบคุมที่เวทนาอย่างเดียวกันกับที่เราควบคุมกายเนื้อได้โดยควบคุมกายลมหายใจเดี๋ยวนี้เราก็ควบคุมจิตได้โดยการควบคุมเวทนาให้ปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นว่าเราต้องรู้สามอย่างคือรู้จักตัวเวทนานั่นเองและรู้จักตัวสิ่งปรุงแต่งเวทนาแล้วก็รู้จักการควบคุมสิ่งปรุงแต่งเวทนานั่นซึ่งเท่ากับเป็นการควบคุมเวทนานั่นเองสามอย่างนี้สำคัญมากที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเวทนา <coughs> To know the secret of the Vedana we need to understand a few things about it first we need to We need to study and understand the Vedana themselves. We need to see them as they arise in the mind. These feelings, as they happen within the mind, that these these things that the mind feels, these need to be known. This is the first. The second is that we need to see how the Vedana condition the Jita. You'll need to. You'll hear this word "jita" quite often, so I might as well explain it a bit. In English, we have the word "mind," which we generally associate with the head, and we also have the word "heart," which most people put somewhere in the chest. When we use the word "jita," it would include everything that is meant by mind, and also what is meant by heart. So we could say that jita means mind and heart and consciousness. But the jita, you can't stick it in the head and you can't stick it in the heart. You can't locate it in such a crude way. So we need to. That's a little reference for you to understand this Pali word jita. The second thing about the feelings that need to be understood is. How the feelings influence the jita. Before we talked about how the breath influences the physical body. There is a very there is a parallel relationship between the vedana and the jita, the feelings and the mind heart. So the second thing to know about the vedana is how they influence the mind, or how they condition. The mind. This is the second thing. And the third 
to know is that by controlling the Vedana, the mind can be controlled. This is also parallel with what happened with the breath in the body. So there, is these, there are these three things that make up the secret of the Vedana. Seeing the Vedana themselves, seeing their influence, their conditioning power upon the jitta, <coughs> and then seeing the secret that by controlling the Vedana, the jitta, the mind-heart can be controlled. ข้อที่หนึ่งกายเอ่อเรารู้ว่ามีอะไรปรุงแต่งกายแล้วเราควบคุมสิ่งนั้นกายก็สงบระงับนี่เรื่องกิจเราก็มีเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเราก็ควบคุมเวทนาไม่ให้ปรุงแต่งจิตหรือให้ปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่เรา
ในการปฏิบัติขั้นที่สองเรารู้ความลับของเวทนาที่มาการถึงมาถึงการปฏิบัติขั้นที่สามเราจะรู้ความลับของสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตตะภาษาบาลีว่าจิตตะภาษาไทยว่าจิตเฉยจิตนั่นแหละเป็นตัวการเป็นผู้นำชีวิตเป็นผู้นำสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราจะต้องรู้จักจิตให้ถูกต้องจนสามารถควบคุมจิตได้และจะได้นำชีวิตไปให้ถูกต้องได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษากันเป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งไม่เห็นตัวจึงต้องมีการศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทําได้อย่ายอมแพ้อย่าเพิ่มทอดถอยตั้งใจศึกษากันต่อไป In the first step, we study the secret of the body. In step two, we study the secret of the feelings, and now in step three, we study the secret of c h i t t a um, Let me point out that we don't go on to this step three until we have fully mastered steps one and two. We don't go hopping around, but when we have mastered steps one and two. Then it is time to look into the secret of the jita. The jita is what leads life. The mind is the leader, and the body is just the tool which is led around by the mind. So, if mind is what leads life, it is the director and leader of life. Then, this mind, the jita. Must be brought under control. It must be mastered, as well. The jita, or in Thai, jit, jit in Thai, jita in Pali, is a very subtle, very fine, and detailed thing. And so, it is very, very difficult to study. And for this reason, very few people bother to study it and are completely ignorant. Of the way it works, but this doesn't mean that it is impossible to study the jita. All of us are capable of studying the jita and able to learn its secret. So don't don't be frustrated or depressed or give up on the necessary practice of studying the jita, because the jita. Has such a primary role in life that we absolutely need to understand the secret of the jita. We may not know the secret of the jita, but we may not know the secret of the jita. We may not know the secret of the jita, but we may not know the secret of the jita. We may not know the secret of the jita. ความคิดสุดท้ายของจิตถ้าเรารู้จักว่าว่าเป็นอย่างไรก็รู้จักว่าจิตมันกำลังเป็นอย่างไรในทางวัตถุเช่นเดียวกับที่ว่าในเราไม่อาจจะรู้จักไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าอิเล็กทริกซิตี้เราไม่อาจจะรู้จักตัวมันแต่เราอาจจะรู้จักอาการที่มันแสดงออกมามันก็เป็นเหตุให้เรารู้ไปถึงไอ้ตัวไฟฟ้าได้มันรู้ได้เพียงเท่านั้นจะที่รู้จิตอย่างไรตัวจิตอย่างไรจะสัมผัสตัวจิตนั่นเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แต่สัมผัสอาการของมันคือความคิดต่างๆได้ทั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีความคิดอยู่ทุกวันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เราก็อาจจะสังเกตได้ว่ามันจิตมันจะคิดได้กี่อย่างจิตจะคิดได้กี่อย่างกี่ระดับกี่ชั้นก็จะพอเนี่ยขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตในลักษณะอย่างนี้กันก่อน Now the thing about the jita is that we can't really know it directly. It's impossible to directly know the jita, but we can know the jita indirectly 
through the things we call thoughts. So the way we study the jitta is by studying the thoughts. The thoughts are the conditions or the symptoms of the mind, of the heart. So when we say thoughts, we would also include things like emotions and, and other things. The way to, to point out this, this important truth is that take the example of electricity. You can't really see electricity itself. So what we know are the symptoms of electricity, current, um, voltage, and all those other things, power, and the various attributes or symptoms of electricity. But we are unable to know the electricity itself. And so it's the same with the jitta. We can't directly experience it, but we can experience the thoughts. So during the day, how many different kinds of thoughts are arising? Many, many, many different kinds. And so we can study those thoughts. And by studying these thoughts, we can come to know the jitta through those thoughts, through those symptoms of the mind-heart. ผิดถูกอย่างไรในความคิดนั้นมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสอืมแล้วมันคิดไปทางถูกทางผิดทางดีทางชั่วจนเรารู้จักจิตโดยความคิดของจิตท
if we decide to do so. Then the mind can be concentrated. It can be concentrated in different ways, on different things, mm -hmm. on different levels. And then finally, the mind can be liberated. There are many things which the mind attaches to. We can make the mind let go of those things. And there are things which attach to the mind. And we can make, the, we can liberate the mind from those things. So in studying the secret of the mind, this ability to, the, to control the mind is used to study the, the jitta in these different ways. ที่นี่เราก็มาถึงขั้นที่สี่หรือหมวดที่สี่เกี่ยวกับธรรมะธรรมะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วธรรมะคือธรรมชาติในทุกความหมายเดี๋ยวนี้เราเอาตัวความจริงของสิ่งเหล่านั้นทรุตอันติเมตทรุตของสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาศึกษาเรียกว่าศึกษาธรรมะเป็นทรุตหรือเป็นฟักที่เป็นความลับอย่างยิ่งของธรรมชาติเพื่อเราจะรู้และเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ที่ดีที่สุดนั่นเราจงรู้ว่าเราตั้งใจจะศึกษาความลับของอชุดที่ควบคุมชีวิตเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาตัตตาเป็นต้นเรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นไปทุกเรื่องไม่ใช่ต้นรู้เรื่องว่างจากตนรู้เรื่องเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงนี่เป็นอันติเมตรุตเราจะต้องมองให้เห็นมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้เพื่อว่าจิตจะไม่เดินผิดทางอีกต่อไปครับ so after learning the secrets Of the body, the feelings, and the mind, when these first three parts of the practice has been, have been fulfilled, then we come to part four or step four, which is to learn the secret of truth, to learn the most supreme secret of life or of nature, which is the ultimate truth of all reality. And so, what the secrets that we have already learned, we take these secrets up. And use them to study the supreme secret of all nature and all life. And so, by looking at these various things, we uncover the various facts of life. We study these things until we see these these ultimate truths, such as the ultimate truth, the truths of anicca, dukkha. Anatta, sunyata, and tatata. Anicca, or impermanence, the truth that all things are in, that all conditioned things are in a state of impermanence and flux. Dukkha, the fact that all conditioned things are suscept can be the cause of dukkha. All these impermanent things are unsatisfactory. The truth of anatta, that all things whatsoever are not self, are not soul. That in none of these things is there a soul or a self. Sunyata, that everything is void. Everything is void. And here we mean void of an I, of a me. Of mind, of self. This is voidness. And then, lastly, the highest, most profound truth, da ta da, suchness. Everything is just, just this, just thus, only thus. 
So in the fourth part of the practice, the ultimate truths of everything are studied. And in this way, when the mind understands these truths of all reality, then the mind will not make any more errors. It will keep itself on, a tr on the path of correctness so that no mistakes are made and that no more dukkha is caused. So this is the secret of the fourth part of the practice. This is the final secret. มันอาจจะเป็นการหน้าหัวหน้าคบขันสําหรับท่านทั้งหลายก็ได้ว่าไอ้สัจจะหรือทุตทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาเป็นอนิจจังทุก
แต่ว่าหลักธรรมะเขาใช้คำว่า throwing back ก่อนนี่เราเป็นขโมยเราเรานี่เป็นขโมยไปเอาเอาเอาของธรรมชาติมาเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็โง่เราก็มีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราฉลาดแล้วเราฉลาดออกได้แล้วเราก็คืนธรรมชาติคืนให้แก่ธรรมชาติเราไม่เป็นขโมยต่อไปขั้นสุดท้ายจบอย่างหน้าหัวเราะอย่างนี้จบอย่างที่เราไม่เป็นขโมยต่อไป free from attachment of any aspect ขั้นสุดท้ายของการเจริญอนาปานสติจบลงอย่างนี้เรียกว่าหมวดธรรมะรู้สัจจของทุกสิ่งว่ายึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่ยึดถือไม่ถือก็หลุดไปหมดจบเรื่องจบ Now in this fourth part of the practice, it has within it four steps. The first step is to see the truth of all things: impermanence, unsatisfactoriness, not self, voidness, and then da ta ta. As we begin to see the thusness of everything, the da ta ta. As we begin to realize da ta ta, then attachment to things. Begins to break up. This attach, this habitual tendency to attach to things, begins to dissolve as we begin to realize da ta da. And as attachment begins to break up and fade away, then attachment ends. There is the ending or cessation of attachment. Once attachment has ceased and ended. Then the mind is free. So this practice ends in the mind realizing that it's free. However, when the Buddha talked about this, he used the word that we can translate as throwing back. The Buddha said, "At the end, we throw everything back." The meaning of this is that we are all thieves. We have been thieves for all our life. We've spent our whole lives stealing. Things from nature, we take this and we claim it to be mine. My body, my mind, my thoughts, my this, my that. We've been stealing things from nature all along. But at this step, the last step of this practice is to realize, oh, <laughs> it's nature's, it's not mine. And then we start to throw everything back to nature, having realized that it doesn't belong to us. And so this is where the practice ends. First, the mind penetrates to the ultimate truth of da ta da. In realizing this truth, then there is the fading away of attachment to things. You can't attach attach to something when you see that it's only da ta da. Then there's nothing to attach to. As attachment fades away and dissolves, then there is the cessation of attachment. And then the throwing away, the throwing back of the object of attachment, and the mind is free. This is the fourth part of the practice to realize this this deepest and most ultimate truth or secret of nature, the secret of Dhamma. How do you r e a c t i n g me? ก็ดูเหมือนจะเรียกตรงตรงกันทุกทุกศาสนาทุกศาสนาก็จะมุ่งหมายความหลุดพ้นหรือ emancipation อย่างนี้แต่ว่าเรามีความหมายอย่างอย่างนี้พวกอื่นอาจจะมีความหมายอย่างอื่นสำหรับ emancipation ในพุทธศาสนา emancipation ก็คือว่า free จาก attachment ทุกทุกอย่างเราก็ได้มีชีวิตอยู่เหนือโลกแม้ว่าตัวเราจะอยู่ในโลกแต่จิตของเราจะอยู่เหนือโลกเราเลยหมดปัญหานี่เรียกว่าเราพัฒนาชีวิตถึงที่สุดแล้วโดยวิธีปฏิบัติสี่ประการรายละเอียดยังมีมากเราจงพูดกันวันหลังวันนี้เรารู้จักเอาลายหรือรู้จักไอ้แบ็กกราวอะไรก็มันให้เตรียมพอคงจะง่าย
สำหรับจะปฏิบัติทีละขั้นต่อไปในวันล้างก็ยุติการบรรยาย All religions end in the same thing. We call this emancipation. So this practice we've been talking about of anapanasati ends in emancipation. And to this word emancipation, we give it the meaning that I have just described. This throwing, this ending of attachment, and throwing everything back to nature. This is our meaning of emancipation. Other religions may give some other meaning to imagine to the word emancipation. That's up to them, but we understand it as we've just described. So the practice of anapanasati is a systematic process, a natural series of steps that leads to emancipation. Today we've talked about it in a general way. We've given a, a general outline of what happens in the practice, so that you will have an overview of where this practice goes. This practice leads to emancipation, and we've tried to show that to you today. In the following talks, we will supply the details of how to practice mindfulness of breathing. In order to emancipate life, so for today we will end at this point, and later we will continue with the details of the practice. Thank you for coming. Pit <laughs> pachum. So now the meeting is closed.